Израилийн хаан Соломон эцэг Давид хаан шигээ бурхан гартаа нэгэн байлаа. Дээр үед Израил бурхан зориулж барьсан өргөө байхгүй байв. Димээс арт түмэн өндөрлөг газар дээр гарч бурхан мөргөл өргөдөг байлаа. Соломон хаан Гибионд мөргөл өргөхөр иржээ. Тэнд мянган удаа дахил өргөдөг бурхан өргөлийг баяртайгаар хүлэн авсан. Нэгэн өдөр Соломон хааны зүүдэнд бурхан үзэгдчихэ. Соломон чи юу хүсэж байна вэ? Надад ард түмний өдөрдөж чадах мэргэн ухааны гөгөөч. Бурхан Соломон хааны хүсэлтийг сонсоод маш их баярлжээ. Чи надаас, уртнаас эд хөрөн гойлгүй. Мэргэн ухааны хүссэнд чиний хүсний дагуу мэргэн ухаан ялах чадварыг өгье. Чамтай адил хүн чиний өмнө байгаагүй. Чиний дараач гарч ирэхгүй юм. Энхүү Соломон хаан олон хэцүү асуудлын учрыг тайлж чадчихжээ. Нэгэн өдөр хоёр эмэгтэй нэг хүүг тэврээд хаан дээр ирэв. Бид нэг гэрт амьдардаг. Гэтэл өчигдөр шүн тэр эмэгтэй хүүг ч гэсэн. Тэр эмэгтэй уулын дахин хэлэв. Гэтэл намайг унтч байх оронд өгсөн хүүгээ миний хүүгээр солиод тавчихсан байсан. Би хүүгээ эргүүлж авмаар байна. Надад туслаач. Харин нөгөө эмэгтэй уулын байж ингэж хэллээ. Тэр эмэгтэй хутлаа ярьж байна. Өөрөө хүүгээ дарч алчихад миний хүүг авах гэж оролдож байна. Түүний ярьсан бүхэн хутлаа. Хоёр эмэгтэй амьд үлдсэн хүүг өөрийнх нь хүү гэж булаацалдаж байлаа. Соломон хаан бодож байгаад бурхны өгсөн мэргэн ухаанаар ийм шийдвэрийг гаргажээ. Намайг сонс маш том сэлэм авай дээр. За, энэ даваа дэрлээ. Тушмэл Соломон хаанд сэлэм авчирч өгчээ. Соломон хаан тушмэлд ингэж хэлэв. Энэ хүүг хоёр хэсэг хуваа. Тэгээд нэг талыг нь тэр эмэгтэйд Нөгөө талыг нь нөгөө эмэгтэй дөг. Хүмүүс ихэд гайхчээ. Гэтэл нэгэн эмэгтэй уулын ингэж хэлэв. Үгүй, хүүг минь амьд үлдээ гэж хүүг хуваасны оронд тэр эмэгтэй дөгдөө. Харин нөгөө эмэгтэй ингэж хэлжээ. Тэгээ тэг. Хоёр хэсэг хуваагаад дөг. Миний хүүч биш. Тэр эмэгтэй хүүч биш. Хуваа тугаа. Эсэх хугацааны дараа Соломон хаан эцсийн шийдвэрийг гаргажээ. Хүүг амьд үлдээ гэж гэж гойш байгаа эмэгтэй дөг. Тэр эмэгтэй бол хүүг төрүүлсэн эхэн мөн. Хүү өөрийнхөө жинхэн гэждээ тэврүүлжээ. Бүхэн Соломон хааны мэргэн ухааны гайхаж байлаа. Соломон хаан бурхны өгсөн мэргэн ухаанаар асуудлыг сайн шийдэж чадаж байлаа. Соломон хаан улс орно мэргэн ухаанаар амар тавин дотор үнэхээр сайн өдөрдөн захирч байв. Түүний тухай яриа газар савгүй тархжээ. Олон хүн Соломон хаантай уулзаж альва асуудлаа шийдвэлдэг байлаа. Холын орон болох Шебагийн хатан хаан хүртэл алт мөнгө эрдэнс анхлан үнэртэн ихээр бэлдэж тэмэнд ачаад Соломон хаантай уулзахаар иржээ. Тэгээд мэргэн ухааныг ирэн хайж Израил хүртэл хол зам туулж ирсэн тэрээр Соломон ханаас ингэж асууджээ. Энд илхий дээр хамгийн чухал зүйлийг юу гэж бодож байна? Соломон огтхон жэргэлцэхгүйгээр хариулжээ. Энд илхий дээр хамгийн чухал зүйлийг мэргэн ухаан гэж боддог. Шебагийн хатан хаа маш олон зүйлийг асуухад тэр болгонд Соломон хаан хариулжээ. 
Шебагийн хатан хаан Соломон хааны мэргэн ухааны хараад сэтгэлэн ихэд хөдөлжээ. Тэгээд түүнд мэргэн ухаан өгсөн Бурхныг махтан алдаршуулаад өөрийнхөө авчирсан мэлхийг Соломон хаан төгчээ. Соломон хаан ариун өргөөг барих ажлыг эхлүүлжээ. Ливанаас хамгийн сайн модыг авчруулав. Арт төмөн чулуу ба модыг бэлтцгээв. Инхүү Израэлар түмний хайраар тэрээр 7 жилийг ариун өргөө барих ажил зориулжээ. Бурханд зориулж барьсан ариун өргөөний ажлыг дуусгасандаа Соломон хаан их баяртай байлаа. Соломон бухад түмнийг цуглуулан хамтдаа ариун өргөөг бурхан дөрөвжээ. Өө бурхан минь танд маш их баярлаа. Бурхныг алдаршуулан магт. Соломон хаан үргэлжлүүлэн бурханд ийнхүү залбирав. Израилийн бурхан эзэн мэнэ. Дэд тэнгэр ба доод газар тантай адил бурхан үгүй үлээ. Одооноос эхлэн таны арт түмэн энэ газраас тань залбирах болно. Бидний залбирлыг та сонсож хариулаач. Хэр бид гэм үлдэн түүнээс эргэх үедээ энэ газраас танд хандан залбирахад өөрөн орчих газар болох тэнгэрээс гүйлтийг минь сонсож өрөвдөн уучлаач. Соломон хаан хоёр гараа өндөр төргөөд арт түмнээ юу рөө? 